Përshëndeti, ky është edicioni informativ për ndjekësit e INTV në rjetet sociale. Ju sielim disa për i temave të përzjedhura nga ne dhe informacionet të tjera të ditës. Tendativa ke për të favorizuar kompanin Alp Telekom ka ngritur në këmbë institucionet dretuese. Êshtë Ministria Infrastrukturës dhe Energjitikës ajo që i bënë thirja kep të mos e miratoj një vendim të tjil pa u konsultuar dhe pa marë parasysht respektimin e konkurences në trek. Ky institucion bënd të qartë se do të monitoroj procesin e konsultimit. Ministria Infrastrukturës dhe Energjitikës i bënë thirja kep që mos miratoj në mënyrë të fshet dhe të pa konsultuar vendimin që favorizon Alp Telekom duke penalizuar dy kompanit e tjera celulare në vend. Në reagimin e saj, Ministria thekson se nuk mund të meret as një vendimi tjil, pa u konsultuar më par dhe mbi të gjitha par marë parasysh faktin se duhet të respektohet konkurenca e ndërshme në treg. Do të ndjekim e kujdes situatën që shdo regullimi këti tregu të jetë në përpustje me politikat e zhvillimit, në mbështetjet interesit publik dhe nëzitjes e investimeve për mes zhvillimit të konkurences së ndërshme. Po Ministria Infrastrukturës do të alerë me kaqë, por do të monitoroj këtë proces. Referuar interesimit mi raportet e ditve të fundit në media mbi regullimin e tarifave ti interkonjekcionit në tregun celular, s'qarojmë se a kep është një institucion regulator i pavarur për tregun e komunikimeve elektronike që raporton në kuvend për aktivitetin e ti. Detyrat dhe kompetencat e a kep janë të përcaktuara në ligjin për komunikimet elektronike. Ky ligjë garanton që shdo procedur dhe vendim regulator i a kepit, si kurse dhe qështja në fjalë kalon për mes procedurës së konsultimit. Ministria Infrastrukturës dhe Energjitikës ka sëqaruar se AKEP është një institucion regulatori pavarur për tregun e komunikimeve elektronike që raporton nuk u vend për aktivitetin e ti, ndaj dhe detyrat dhe kompetencat e ti janë të përcaktuara në ligjim për komunikimet elektronike, por qëfar për bën kryetari AKEP i Lirzela, a i po përpichet mirato një vendim që bje ndesh me regulat dhe kompetencat e ti, kë vendim kërkon të diferencoj zbatimin e masës regulluese të mos diskriminimit në tarifat me pakic të thirjeve Onet dhe Ofnet për Alp Telekom dhe dy operatorët e tjerë Vodafone Albania dhe T-Mobile. A kep kërkon të ajqë këtë detyrim Alp Telekom duke filluar nga data një prilli këti viti. Pra në këtë mënyr duke synuar miratimin e këti vendimi, kryetari A kep i lirë zela për shkel disa regula. Së pari, regulat e tregu dhe të konkurencës së lirë, si dhe regulat ligjor dhe financiar ndaj kompanive të tjera të mdha në vend, që operojnë me sukses për e vitesh duke sil kontribute në ekonomin shqiptare. Po kush është bordi a kep që do të kaloj për miratim draftin që favorizon Alp Telekom? Ky bord përbëhet nga 4 antarë si dhe kryetari, Lirë Zela. INTV u përpoj që me të gjitha mënyrat të bënd të transparentës duke të nëtuar që të kontakton të me të gjitha antarët e këshilit drejtu e sta kep, por ata refuzuan. Kreu i a kep i Lirë Zela që ka ertuar draftin që favorizon në mënyrë të palishme operatorin Alp Telekom nuk mund të miratoj vetëm atë. Drafti që të miratohet do dhe votën antarëve të tjerë të këshilit dretues. Këta janë Alban Karapiti, Anila Denaj, Ketrina Topqiu, Klarina Alushi, të cilët ditën e ente ose do të bëhem bashkëfajtor me kreun Zela, ose do të tregojnë dignitet profesional duke respektuar kështu edhe postet për të cilat janë zjetur. Alban Karapiti, Anila Denaj, Ketrina Topqiu, Klarina Alushi, o i rile të zojmë emrat se nëse së reflektojnë nesër, rgjësia do tjetë jo më morale dhe penale, por dhe personale. Kujtojmë këtu se jo paker vendime të palishme janë fshehur nga e prorët pas bordeve dhe kryetarët i kanë shpëtuar për gjësive ligjore. Sot, dy dit para vendimit si shtë pakten kështu ka pohuar një prej tyre, ata kanë vendosur të heshtin. In TV u përpoq me të gjitha mënyrat të bënd të transparentës që ata të shpreshin, se nesër mund të jenë vonë, por antarët e këshilit drejtues të akep refuzuan. Me kamera në tonë ju drejtuam institucionit dhe që ndruam për disa orë me radhë, dhe i vetmi që në priti ishte roja që falë këmë ngullje së tonë mundi të kontakton të me sekretaren, dhe përgjigja ishte se antarët do të flasin tjetër dit se ishin të zënë. Pa? Orda? Pa do një kërë dhe dhe në shumë. Indivi përdori gjdo ru komunikimi për të marrë një reagim nga antarët e bordit, por ata kanë vendosur të heshtin. Vetëm një prej antarëve, zjodhi të reagonte në këtë mënyrë. 
Antarët refuzuan edhe t'i përgjigjen mesajit që dërguam për të marrë një reagim për e tyre. Më herët në mëngjes për shkak të këmë nguljes e mediave për të bërë transparencë në bivendimin, dy antarët e bordit dha një përgjigje pa përgjigje. Nuk jam unë ajo që duhet të flesë për këtë, jo jo, s'ka ma zhjë për të thënë, do e merë një vesh të ejten. Publiku pret transparencë dhe reflektim për këtë akt të palishëm, ndërsa pas dy ditësh, do të meret vesh nëse do të kemi një shkeles të ligjit apo pes të tjilë. Më në fund duke se opozita dhe shumica kanë gjetur gjuën e për bashkët. Qështja integrimit të vendit në bëhe ka bërë që palët bjen dhe akord dhe të firmosin një rezolutë për bashkët ku rekomandohet hapja e negociatave dhe caktimi një date. Me këtë rezultat pozitiv është mbyllur takimi 12 jeti komitetit ndër parlamentar të stabilizim asociimit bëhe Shqipëri. Ka përfunduar me një rezultat shumë pozitiv për vendin takimi 12 jeti i Komitetit ndër parlamentar të stabilizim asocimit bëhe e Shqipri. Në përfundim, ta u lanë bala tha se ishte pozitive që opozita dhe shumica arritën në një rezultat të përbashkët edhe pse demokratët dërzuan nën të amendamente nga qështja ta hiri e derit e ka jo e blerje së votës. Të gjithë u bëm bashkë, eurodeputet dhe deputet shqiptarë, por t'i kërkuar vëndëve antare, për mes këshilit dhe komisionit në rrath par, që të rekomandoj hapin e negociatave me Shqiprin, për caktimi në një date për filimin e negociatave. Por gjatë diskutimeve në ditën e dy të punimeve, qështja drogës dhe korupcionit kanë që në fokus të diskutimeve. Eurodeputeti Eduard Kukan shprehet optimist se Komisioni Europian do të përbëzoj qelin e negociatave me Shqiprin. Në rrath të parë në duhet të bindim këshilin. Nuk ka dyshim që komisioni do të propozoj hapjen e negociatave. Nuk ka dyshim që parlamenti do të aprovoj, por këshili e merë vendimin. Dhe si që është thënë, gjdo shtet antarë mund të prish këtë vendimarje. Mjafton një vënd që ta hedhë poshtë këtë, ndaj duhet të jeni të vedishëm për këtë gjë. Shprejsa duhet të përkëthet në veprime konkrete. Në base është pak me vones, dhe ju duhet të kishit filuar me këto negociata. Unë gjithë një kam thënë që pas kësaj do të jetë edhe më e vështirë. Ndërsa drejtuesi e delegacionit ndër parlamentar të stabilizim asocimit Shqipri bëhe, Monika Makovej, ishte ashtë për ndaj shumicës, sa i përket qështis e korupcionit. Nëse ne brenda bashkimit e Europian, kemi disa vende me nivel të lartë korupcioni, atëherë përse na duhet të marrin dhe një vend tjetër me nivel të lartë korupcioni. Nëse kemi dy probleme, përse duhet të shtojmë një problem të tretë brenda shtëpis. Nuk është argumenti mirë nëse thoni se nuk kemi ne i vetëmi vend që kemi korupcion, ka dhe vendet të tjera. Opozita ka drejtuar gishtin e përgjësis për nivelin e lartë të korupcionis i dhe qështin e drogës në drejtim të kryo ministrit. Reshet e shiu që kam përfshirë vendin rezikojnë të rikëthen për mbytjet në disa zona të Shqipëris. Instituti i Gjeoshkencave parashikon se do të ketë për mbytje në veri dhe në juk të vendit, si pasoj e rritje së prurjeve të lumenjve Vjosa, Drinos dhe Shushic. Në zonat malore janë registruar reshje bore e për këtë këshilohet përdorimi zingjirve në automjetar. Moti i kish me reshje shiu e dhe bore ka përfshirë të gjithë vendin. Në parashikimin e institutit të gjeushkencave, thuesi nga reshjet e shumë të të shiut vendi rezikot nga përmbytjet në disa zona. Dërsa reshjet vjojnë për gjatë gjithë ditës e sotme, institutit të gjeushkencave parashikon që të ketë përmbytjit në veri dhe në jug të vendit, pasi basenet e lumejve janë të flyrë. Nga logaritjet hidrologjike të institutit të gjeushkencave, rezulton se të martën dhe të mërkuron, në basenin e lumit vjosa do të ketë rritjet të prurjeve dhe niveleve. Prurjet më të lartë nga drejtimi lumenjve Drinos dhe Shushica do t'jen për gjatë ditës e sotme, ndërsa në pjesën e poshme fushore të lumit vjosa, prurjet dhe nivellet më të larta do t'vërejen për gjatë ditës e mërkur. Lumenjët e tjerë në të gjithë teritorin do t'ken rritjet të prurjeve dhe niveleve për nuk paracesin rizik. Ndërko në disa zona në veri dhe në juglindje kanë shfaqur vështirësi në qarkullim për shkak të reshjeve të dëborës, ku disa fshatra kanë disa centimetra dëborë. Ndërsa shërbimi e emergjensave civile lajmëron se asë një aksë rrugor nuk është i blokuar dhe pse në disa prej tyre rekomandohet përdorimi zingjirve. Ndërko në vlorë, era e fordë e dalgët prej nëndë balësh kanë blokuar hyre daljet në portë. 
Për të gjitha ta që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit për cjellim lajmet kryesore në web. Indi Vipikal arrestohet në Tiran 25 vjeqari akuzuar për vjedhjen e 350 milion dolarve. Një zbon Pikal, Veliera, meret vendimi në durës, gjukata i hapë rrug punimeve. Syri Piknet, vritet një shqiptar nga i stogu në Siri. Lapsi Pikal, Arsenal Armësh, kokain dhe heroin në Banes, arrestohen tre dërin shqiptar në Itali. Opinion Pikal, rezikon në bytjen peshkaregja në Laman. 360 grad, vodhën 530 milion dolar, roli në grup dhe pseudonimet e hakerit nga fjeri që e kërkon dhe shëboa. Jeta është qef i dojgjën makinën, biznesmeni josh autorin të japë 10 fishin më thuaj kusht të porositi. Pëmijet që nga të smohen nga familjarët e tyre shfaqin probleme psikike kur rritet. Ekspertët Britanik morën në studim 3600 fëmi të grupë moshës 12 vjetë dheri në 18 vjeqë dhe zbuluan sa ata që nga të smoheshin nga motrat apo vëlez dritë kishin treherë më shumë gjasa se fëmijet e tjerë të vuarin nga depresionet. Personës që nga të smuar gjatë fëmiris nga motrat apo vëlezrit e tyre kanë treherë më shumë gjasa se fëmijet e tjerë për të zhvilluar një së mundje psikike zbulon një studimi fundit. Të dhëna të urëmtimi të studiuesve të Universitetit të World Week, tregojnë se kjo kategori i bulismi ka pasoja më të rënde në shëndet pasi shtëpia këthejet në një ambjent të rëtërues dhe të pasikurt. Ekspertët morë në studim për bulizëm dhe simptomat psikike të rrët 3600 fëmive Britanik të grupë moshës 12 dheri në 18 vjeqë. Rezultate të rëkuan se fëmijet që nga të smurëshin disa herë në javë nga familjarët, kishin tre herë më shumë qasa të vuanin nga depresioni, mungesja vetë besimi dhe të zhvillonin skizofrenin. Por nëse një fëmijet nga të smurë edhe në shkolla të herë shancet për të pësuar dëmtime psikike, rriteshin me 4 herë. Me që da të reagimet e fëmijve në taj bulismit janë të ndryshëm disa mbylle në vetë vetën, tërsa disa të tjerë zhvillonin një karakter të nues. Në të dyja rastet, pasoja do të ndjekin këta fëmijë Profesor Dieter Wolke, nga Departamenti i Psikologjisë si Universitetit të Warwick, ju ka kërkuar prinderve të jenë më të vëmënd shumë daj mardhënjes që kanë fëmijet më njëri tjetërin dhe ndjenjat që është fashën se cili fëmi, pasi në të kundur të pasoja do të jenë të pari kuperuashme. Në ditën e të dashuruarve, jo të gjithë e kanë gjetur shpirtin e tyre binjak. Këtë shumë Valentin in topic është pranë vajzave single, për ju këshiluar se si mund të kalojnë këtë 14 e qëkurt. Nga Venecia në Rio de Janeiro, atmosfera e karnavaleve ka pushtuar një nga vendet më tradicionale të festimit të sajnë. Ky ishte edicioni informativ për ndjekësit e IMTV në rjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmëngen.